الشيطان الرجيم لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد على آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين نقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم لما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين لله رب العالمين آمين ما سر البدر في داج من الظلم بتا ترقى إلى أن نلتا منزلة قام قوسين لم تدرك ولم ترمي നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും ഈ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാതവറുകളുടെ പേരിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിപാടിയാണല്ലോ എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കത്തങ്ങൾ ബാഹോർത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ഹാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫിയത്തും നമുക്കും ഏറ്റുതീർമാറാകട്ടെ മാനവർകളുടെ ദ്വായും ഇതുവരെയായി പലരുടെയും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ഏകദേശം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഞാനും ടീമിൻ ഞാന്തുമായി കർണാടകയിലും കാസർകോടും ഒക്കെ കുറേയേറെ പരിപാടികൾ പങ്കെടുത്ത് രാവിലെ കോഴിക്കോട്ട് വന്നിറങ്ങി കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പിന്നെ ഇടങ്ങളിലും പോയി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്ന് ക്ഷീണമായി ഇവിടെ വന്നപ്പോ സാധാരണക്ക് വിരുദ്ധമായി കിടന്നു ക്ഷീണം കൊണ്ട് കിടന്നതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് എന്റെ ക്ഷീണം പറയാനല്ല എല്ലാ ആളുകളും ഇവിടെ വരുമ്പോ പലരുടെയും വീട്ടിൽ കയറി ദ്വാരക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഉള്ള സമയം പ്രിയ സമയം വയത് പറഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടി ുകളെ 
ഇതുവരെയായി എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ആരെല്ലാം സംസാരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മാസമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ എല്ലാരും ഇസ്രാവും മേറാഞ്ഞും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നു അതും അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണയായി പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ഔലിയാക്കളെ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവരും പറയും തങ്ങന്മാരുടെ റൂസാണെങ്കിൽ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനം എല്ലാവരും പറയും ഇസ്രാമീർ രാജിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പരിപാടി വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇസ്രാമീർ രാജ് പറയും ഇവിടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തമില്ല ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ജബു മാസം യുദ്ധം ഹറാമാക്കപ്പെട്ട നാല് മാസങ്ങളിൽ ഒന്നായത് കൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ബഹുമാനമുള്ള മാസമായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാസമാണ് അതിൽ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും തർക്കത്തിന് അവകാശമില്ല ആ റജബ് മാസം മൊത്തം തന്നെ സുന്നത്ത് നോക്കുന്നു വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ് എല്ലാ മാസവും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് മാസം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് ഷാഫ് അഹമ്മദ് ഹബിലെ ഏറ്റവും മഹത്തമതായ കിതാബ് തുഹഫയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ രാജ്യം ഇരുപത്തേഴ് നോമ്പെടുക്കാനുള്ള ചോദ്യം തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ മാസവും ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് തൊഫയിൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ഷാഫി മുഹബിലെ ഏറ്റവും മഹത്തമതായ കിതാബാണ് റാജിന്റെ ദിനം ആയതുകൊണ്ടും ആ ദിവസം നോമ്പ് പ്രത്യേകമായി സാധാരണ സുന്നത്തുള്ളതിന്റെ പുറമെ അതിന്റെ അഡ്രസ് രണ്ട് അഡ്രസ്സിൽ നോമ്പുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത് പണ്ഡിതന്മാര് ചർച്ച ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് നോമ്പ് സുന്നത്താന്ന് കിട്ടിയാൽ എന്തായാലും നോമ്പെടുക്കാം അഡ്രസ് ഒന്നോ രണ്ടോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് നോമ്പെടുക്കുന്നവർക്കില്ല ഒരു മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലട്ടോ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്തായിരുന്നാലും എനിക്കൊരു നല്ല ചായം കിടിയും അതുപോലെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കിട്ടും മകന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ അത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ആ വകയിലും കിട്ടും അത് രണ്ടു കൂടി ഒരു വീട്ടിലാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ രണ്ട് അഡ്രസ്സിൽ എനിക്ക് ചായ കിട്ടും പക്ഷെ ചായ ഒന്ന് തന്നെ അഡ്രസ് രണ്ടാ ഇതുപോലെ എല്ലാ മാസവും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഷാബാൻ മാസം പതിനഞ്ചിന് ബറാത്തിന്റെ നോമ്പെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട രണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന ചർച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നതിൽ തർക്കം ഇല്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇതൊരു നല്ല നാടാണ് ധാരാളം മുസ്ലിംമാരുള്ള നാടാണ് മുസ്ലിംമാരോടാണ് സാധാരണ ആൾക്കാരെല്ലാം സംശയം ചോദിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിംമാർക്ക് സുഖമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് എല്ലാ മാസത്തിലും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ദുൽഹജ് മാസം പതിമൂന്നിന് നോമ്പെടുക്കൽ ഹറാമാണ് അത് അയ്യാമത്ത് ശരിക്ക് പെരുന്നാളാണ് ബാക്കിയുള്ള റമദാ മാസത്തിൽ പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചും നോമ്പെടുക്കൽ ഫർദാണ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാസത്തിലും പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ പതിമൂന്ന് ഒഴിച്ച് ബാക്കി പതിനാല് പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കൽ ഹജ്ജിലും സുന്നത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ആരും ചോദിക്കേണ്ടതില്ല ഷാബാനും റജബും നോമ്പെടുക്കാൻ നബിസാഹര്യ ശ്രമങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ പരിശ്രമിച്ച മാസങ്ങളാണ് ഈ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി നബിസാഹു ആരോഗ്യ ദിവസങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല പുണ്യമാസത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പള്ളിയിലും നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു താര അവസരം കൊടുത്തു അതിൽ ഒന്നാണല്ലോ കാബാ ഷരീഫിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം അത് അവിടുത്തെ ജന്മനാടാണ് മറ്റൊരു പള്ളിയാണ് 
അവിടുന്ന് ജമാഅത്തിന് ഇമാമായി വഫാത്താകുന്നത് വരെ സാധാരണ നിസ്കരിച്ചു വന്ന വഫാത്തിന്റെ രോഗത്തിൽ പോലും നടന്നു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോൾ രണ്ടാളുകളുടെ ചുമലിൽ കൈവച്ച് കാലി ഇഴച്ചഴച്ച് നടന്നു പോയി ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ച അൽ മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ച പള്ളി ഒന്നിനുവിധങ്ങളുടെ ജന്മനാട്ടിലുള്ള പള്ളി മറ്റൊന്ന് നബിസ്വല്ലാഹിനങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പള്ളി പള്ളിയുടെ ചുമരും ജാണത്തിന്റെ ചുമരും ഒന്നാണ് മദീനയിൽ തങ്ങൾ ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയാണ് ഒന്നാമത്തെ പള്ളി അതാണ് ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലക്കുകൾ അത് മലക്കുകൾ ആ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ചൊല്ലാറ് അവര് പറഞ്ഞു സുബാനുസ്ലാം പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ എന്നും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അത് നബി ഇസ്ലാം മലക്കൾ പിന്നീട് ഇബ്രാഹിം നബി അലി പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയതിന് ശേഷം മലക്കുകളോട് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാം അതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചൊല്ലാറിങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കൂട്ടിച്ചേർത്താ നല്ലതാണ് മലക്കുകളോട് ആദൻ നബി അലി ഈസ്വനാത്ത് ഉസ്ലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭൂമിയിൽ പ്രതിനിധിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം അള്ളാഹു സുബാനാക്കി ഇല്ലെങ്കിലും അവൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണെങ്കിലും ഏത് വിഷയം ചെയ്യുമ്പോഴും എത്ര വിവരമുള്ളവരും ഒരു കൂടിയാലോചന നടത്തണം എന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകളോട് കൂടിയാലോചന ആ കൂടിയാലോചനയിൽ മലക്കുകൾ എന്തിനാണ് ഈ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യന്മാരെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കണോ ഞങ്ങൾ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാതെ ധാരാളം വിവാദത്തെടുക്കാലോ എന്ന് മലക്കുകളിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു താല അത് സ്വീകരിച്ചില്ല അള്ളാഹു താല എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നബി ഇസ്ലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മലക്കുകൾക്ക് പേടിയായി ബേജാറായി അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിനെതിരായി നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പോയോ എന്ന് പേടി കൊണ്ട് അവർ അറസിന്റെ ചവടെ അറസിങ്ങനെ ചുറ്റുകയും അറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വലിയ വലിപ്പമുള്ള വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ആ സൃഷ്ടിയുടെ കീഴിൽ അവർ തപാഫ് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളം മാപ്പ് പറയുകയും തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയും തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മലക്കൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യൂല അവർക്ക് മനസ്സിലായതില്ല ഒരാൾ കൂടിയാലോചന നടത്തിയാൽ മനസ്സിലായത് പറയാന്നല്ലാണ്ട് അതാ കാണാം അപ്പൊ മലക്ക് മലക്കൾക്ക് മനസ്സിലായത് മലക്കൾ പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം തീരെ മോശ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം നമ്മക്കും ഇല്ല കാരണം കുഴപ്പട്ടാകെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കൂല എന്നല്ല കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നും അള്ള പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത എനിക്ക് അറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ടെങ്കിലും നല്ല മനുഷ്യന്മാരും കുറെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് മാത്രല്ല ഈ മലക്കുകൾ അടക്കം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കാരണം മുഹമ്മദ് റസൂർ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണല്ലോ ആ റസൂർ ഇവിടെ വരണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത എനിക്ക് അറിയൂന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൂടി പടക്കാൻ കാരണമുള്ള ആൾ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യനെ പടക്കണോ അള്ളാഹറിയാൽ ഏതായിരുന്നാലും മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് പറയുകയും തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുകയും തപ്ദീസ് ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു തല മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ അറസ് ചുറ്റാന്ന് കണ്ട നിങ്ങൾ നേരെ ചോടെ ഏഴാം ആകാശത്തിന്റെ മേലെ ഒരു പള്ളി ഒരു വലിയ ഭവനം എന്റെ ഭവനം വലിയ മഹത്വമുള്ള ഭവനം അൽ ബൈത്തുൽ മഹമൂർ ആ പള്ളി പോയി ചുറ്റുകയും അവിടെ അഭാദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെ അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത പള്ളിയാണ് അൽ ബൈത്തുൽ മഹമൂർ ആ അൽ ബൈത്തുൽ മഹമൂറിന്റെ ചോടെ ഓരോ ആകാശത്തിലും ഓരോ പള്ളികൾ 
ഇവിടെ എല്ലാ മലക്കുകൾ ആഫ് ചെയ്യുകയും വിവാദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കാണാനും അവിടെ പോകാനും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താര അവസരം കൊടുത്തു അങ്ങനെയും കൂടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് മ്യാറാജ് ആ അൽബൈത്തുൽ മഹ്മൂറിന്റെ അടുക്കൽ മലക്കുകൾ തുവാഫ് ചെയ്യുന്നു ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മലക്കുകളെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല മലക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ വല്ലാത്ത വിഷമം ആ വിഷമം പരിഹരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ഒരു വീട്ടിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ആകാശങ്ങളും ആകാശങ്ങളും ഭൂമികളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാഹു ജല്ല ജലാലു ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കയബയുടെ ആ സ്ഥലമാണ് പ്രത്യേകമായ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പായി സൃഷ്ടിച്ച് ആ കയബയുടെ സ്ഥലം പിന്നീട് വിശാലപ്പെടുത്തിയതാണ് ഭൂമി അതുകൊണ്ടാണ് കയബാ ഷരീഫ് നിൽക്കുന്ന നാടായ മക്കത്തിൽ മുക്കറമാ ഉമ്മുൽ നാടുകളുടെ ഉമ്മ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത് ആ കയബാ ഷരീഫിന്റെ സമീപം അഥവാ കയബ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള യാക്കൂത്തും പൊറിച്ചതും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വില പിടിച്ച കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വില പറയാൻ കഴിയാത്ത കല്ലുകൾ അള്ളാഹു തേര ഇറക്കിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ മുഖേന അതൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ബാധത്തിന് വേണ്ടി ചൊല്ല ചെല്ലാതത്തെടുക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത ഭവനമാണ് പക്ഷേ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എഴുപതോളം തവണ അവിടെ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യുകയും വിവാദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബി വി ഹവ്വാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മാമ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ചത് ഹവ്വാഹ് ബീവിയാണ് ആ ഹവ്വാഹ് ബീവി റതിയല്ലാഹു എന്നക്ക് മക്കയിലേക്ക് കാബത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പ്രവേശനം കൊടുത്തില്ല മഹതി ജിദ്ദയിൽ തന്നെ താമസിച്ച് അവിടെ തന്നെ മരണപ്പെട്ട് അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതാണല്ലോ ആ നാട്ടിന്റെ പേര് തന്നെ ജദ്ദ ഉമ്മാമ എന്നാണല്ലോ സഹോദരന്മാരെ ചെയ്തിരുന്ന കബ ആരീഫ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലുകളും സ്വർണത്തിന്റെ വിളക്കുകളും ഒക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വഫാത്തോടു കൂടി അതെല്ലാം ആകാശലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ പിന്നെ കാബയുടെ തറ മാത്രമാണുള്ളത് അവിടെ ആദൻ നബി അലി ഈശ്വരത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കൾ കല്ലും മണ്ണും ഉപയോഗിച്ച് തറയുടെ മേലെ ബിൽഡിംഗ് പണിതു ആ കാബയിൽ എല്ലാവരും തവാഫ് ചെയ്യുകയും വിവാദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുള്ളു അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലമായപ്പോൾ സത്യത്തിന്റെ വിരോധികളെ ആയിരത്തോളം കൊല്ലം ക്ഷണിച്ചിട്ടും അവര് സ്വീകരിക്കാതെ അവരക്രമത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് വലിയ പ്രളയം വന്നു തൂഫാന് വന്നു 
തൂഫാനിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏകദേശ ഭാഗങ്ങളും ഭൂമിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാരെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അത് കടന്നിട്ടില്ല സിന്ധിലും കടന്നിട്ടില്ല മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കടന്ന വെള്ളമാണത് ആ വലിയ വെള്ളം വന്നപ്പോൾ നൂഹിനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാഹു താല നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കപ്പലിൽ നൂഹിനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമും കൂടെ ഉള്ളവരും കപ്പലിലാണ് ആ കപ്പലുമായി നൂഹിനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കാബയുടെ സമീപത്ത് വെള്ളത്തിലൂടെ ചെന്ന് കാബ ആ കപ്പലും തവാഫ് ചെയ്തു കപ്പലും കപ്പലിലുള്ളവരും കാബ തവാഫ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ വെള്ളം പൊങ്ങിയ വെള്ളം പിന്നീട് അള്ളാഹു തേല വറ്റിച്ചപ്പോൾ ആ വറ്റിപ്പോകുന്നതിനിടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയ സമയത്ത് നേരത്തെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മണ്ണുകല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കായബയുടെ ബിൽഡിങ് തകർന്നു പോയി അവിടെ പിന്നെ ഒരു കൂമല് പോലെ ഒരു ചെറിയ കുന്ന് പോലെ ഉയർന്നൊരു സ്ഥലം അവിടെ നിന്നു എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും വന്ന അമ്പിയാക്കളും അവരെ പിന്തുടരുന്നവരും ആ സ്ഥലത്ത് പോയി നടത്തലും ആ കബെ ബഹുമാനിക്കലും അംഗീകരിക്കലും പരിഗണിക്കലും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ കർണൻ ബേദ കർണിൻ ഉമ്മത്തൻ ബേദ ഉമ്മത്തിൻ നബീയൻ ബേദ നബീയൻ ഓരോ നബിമാർക്ക് ശേഷം ഓരോ നബിമാർ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സമുദായത്തിന് ശേഷം വേറെ പിന്നീട് വരുന്ന സമുദായം അങ്ങനെ കബയെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും മുൻഗാമികൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ നേരത്തെ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ കബയുടെ തറയുടെ മേലെ കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്ത് മേൽപ്പോട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഉയർത്തിയിരുന്നില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടാത്തതിനാൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമോ ആദ്യത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല അമ്പിയാക്കൾക്കാരി കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ ഓർഡർ കിട്ടണം ഓർഡർ ഇല്ലാതെ അവര് പ്രവർത്തിക്കൂല അമ്പിയാക്കൾ മാത്രമല്ല വലിയ പ്രഗൽഭരായ ഔലിയാക്കൾ പോലും ഏകൽ കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഒന്നുമേ എന്നാണ് നിന്നെ പറയൂതും കേട്ടോവർ ആരാനും ചോദിച്ചാൽ അവരോട് ചൊല്ലുവാർ അനുവാദം വന്നാൽ പറവൻ ഞാൻ എന്നോവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അതികമോഹൽ നോക്കെ ഔലി അതാ അമ്പിയാക്കളുടെ എത്രയോ ചൊവടയുള്ള മാനാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഔലിയാക്കൾ പോലും പലപ്പോഴും ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കൂല അതല്ലേ ഹദർ അലൈഹി സ്വലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെയും നിങ്ങൾ അൽക്കോതും ബോധിയില്ലേ ഒമാ ഫാൽത്തുഹൂരി ഏകൽ കൂടാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവോഹവിന്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ ഉത്തരവില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനും മുൻഗാമികളായ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾക്കും മഹാന്മാർക്കും കായബക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടെന്നറിയാം അതനുസരിച്ച് അവിടെ അവർ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ അവർ മഹത്വമേറിയ പണികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ബിൽഡിങ് നിർമ്മിക്കാതിരുന്നത് ഓർഡർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കായബത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഹാദർ ബീവി റതി അള്ളാഹു അന്നേയും ഇസ്മായിൽ അലി ഇസ്ലാം എന്ന ചെറിയ കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതാ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ വാചകം ഖുർആാൻ ണ്ടല്ലോ എന്ത ബൈത്തിക്കൽ മുഹറം അള്ളാഹ് ഞാൻ എന്റെ മകനെയും ഭാര്യയും നിർത്തിയത് എന്ത ബൈത്തിക്കൽ മുഹറം അതൊരു സാധാരണ സ്ഥലത്തല്ല നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കലാണ് അൽ മുഹറം അത് വലിയ ബഹുമാനമാക്കപ്പെട്ട വീടാണ് ഷരീഫിന്റെ സമീപത്ത് മകനെയും ഭാര്യയും നിർത്തിപ്പോയ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി വസ്സലാം 
കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് വന്നിട്ടാണ് പടച്ചവന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ട് കാബ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ മകനെയും കൂട്ടി കാബ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി ചെറുപ്പക്കാരനായ മകൻ നന്നായി സഹായിച്ചു കൊടുത്തു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ആ മകൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൊണ്ണൂറിലധികം വയസ്സുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഇസാഖ് നബി അലി ഇസ്ലാം ജനിക്കുമ്പോൾ നൂറിലധികം വയസ്സുണ്ട് അതെ ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാം ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് കാബയുടെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി കൂട്ടായ്മയും ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവും സഹായവും സഹകരണവും അങ്ങനെയാണ് കായബയുടെ നിർമ്മാണം ൈനിനെയും വെല്ലുന്ന ഒരു കല്ലുണ്ട് ആ കല്ലിന്റെ മേലെ കേറി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കായബ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ കല്ലിൽ ലിഫ്റ്റ് പൊങ്ങുന്നത് പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി പൊങ്ങുന്നു അതെ അത് വേണ്ടി വന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നീങ്ങുന്നു ആ കല്ലാണ് ഇബ്രാഹിം മക്കാം മക്കാം ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബിയെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ല ഇബ്രാഹിം നബി കയറി നിന്ന കല്ലിനാണ് മക്കാമു ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കല്ലിന്റെ മേലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കയറി നിന്ന കല്ലിൽ അവിടുത്തെ കാലൊന്ന് പതിഞ്ഞു അതാണ് ഇപ്പോൾ കൈബയുടെ സമീപത്ത് കണ്ണാടി കൂട്ടിലായി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മക്കാമു ഇബ്രാഹിമിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് ഒരു രണ്ടരക്കേത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായാൽ നല്ലതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച ബറക്കത്തിൽ വല്ലാത്ത വിശ്വാസമുള്ള സയ്യദിനാബികൾ മുഴുവനും ബറക്കത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാ സല്ലാ നിങ്ങൾ ഓതുകൊടുത്താൽ ആ വെള്ളം പോലും അവർ നിലത്ത് വീഴാൻ അനുവദിക്കാതെ കയ്യിലേറ്റു വാങ്ങി ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുന്നവരാണ് സഹാബ് വലിയ ബർക്കത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള സഹാബിയാണ് സീതിനാഹറിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സഹാബി ഉമർത്താവ് തങ്ങളാ എന്നിട്ടും മഴ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് തങ്ങളെ വർക്കത്തിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അബ്ബാസി ലോഹനെ കൊണ്ട് തപസ്സിലാക്കുകയാണ് അത് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലും സുഹൃത്തുക്കളെ പേര് സഹോദരനാണ് ആലു നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാഷിമിന്റെയും മുത്തലിബിന്റെയും മക്കൾ അബ്ദു മനാഫിന് നാല് മക്കളാണ് ഒന്ന് അബ്ദു സംബന്ധ നൗഫലുമാണ് അവരുടെ മക്കൾക്ക് ആ പവർ ഇല്ല ഈ രണ്ട് മക്കളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കാണ് പവർ അനുജനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് മാത്രല്ല വഫാത്താകാൻ നോക്കുമ്പോ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളും സബീഖുലും കിടക്കുന്ന ജാറം അവിടെ ഒരു ഖബറിന് സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലം പോയിട്ട് എനിക്ക് തിരുവന്തി വെക്കണം ആയിഷ ബീവിയോട് എന്തിനാണ് തയ്യാമെന്നാൾ വരെ ആ മഹാന്മാരെ ജാറത്തിലെ ബർക്കത്തുണ്ടായി 
ലാറത്തിലെ റഹ്മത്ത് കിട്ടാൻ ഇമാം ബുഖാരി അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫതഹുൽ ബാരിയിൽ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സുഹൃത്തുക്കളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് മഖാമ ഇബ്രാഹീമിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങോട് അല്ലാഹു തആല ഇറക്കി കൊടുത്ത ആയത്താണ് വത്തഖിദു മിൻ മഖാമ ഇബ്രാഹീമ മുസല്ല ഓദരന്മാരെ اشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല ഈ മഹത്തായ കഅബയുടെ സമീപത്ത് ജനിപ്പിച്ചു ആ കഅബയുടെ ചുറ്റുഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മക്കത്തുൽ മുക്കറബ അതിന്റെയും ചുറ്റുഭാഗം ഹറം ഹറം എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടറി ഏതാണ് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വസ്തുക്കളും നോക്കൽ വേണ്ട എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു താല ഷൈത്താനിനെ മക്കയുടെ സമീപത്തേക്ക് വിട്ടില്ല അവനും പ്രവേശനമില്ലല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ ആ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയുടെ കുറെ ദൂരെ കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരെ മലക്കുകൾ ശൈത്താരിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി സഫ് കെട്ടി നിന്നു ആ സഫ് കെട്ടി നിന്ന സ്ഥലമാണ് ഹറമിന്റെ ബൗണ്ടറി ഹറം ഷരീഫിന്റെ ബൗണ്ടറി അന്ന് മലക്കുകൾ സഫ് കെട്ടി നിന്ന സ്ഥലമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സലാം മകനെയും ഉമ്മയെയും അവിടെ ആക്കി തിരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം അത്ഭുതങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായി അറിയാമല്ലോ സംസം വെള്ളം പൊട്ടിയൊലിച്ച സംഭവമുണ്ട് അതൊരു വലിയ അത്ഭുതകരമായ വെള്ളം തന്നെ ഇന്നും അത്ഭുതം തന്നെ ഓരോ വർഷത്തിലും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കുടിക്കുന്നു നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വെള്ളത്തിനൊരു കുറവുമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ വെള്ളം ഏത് രോഗത്തിനും ശമനമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കിട്ടുന്ന വെള്ളമാണ് ആ സംസം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ കൈബിലക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് കുടിക്കൽ സുന്നതാണ് സംസം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞു കുടിക്കൽ പുണ്യമാണ് ഇമാം നബീർ നിയോഹന്നുവിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരത് പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ച് കുടിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി കുടിക്കലും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ ആ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാരണമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇന്നഹൂ ബല ബിസ്മില്ലായി അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നഹൂ بلغني النبي بك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أزنزم لما شرب له إني أشرب ما أزمزم لقل إني أشرب هذا എന്റെ ഇന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിത് കുടിക്കുന്നു എന്ന് അവസാനം പറഞ്ഞു കുടിക്കുകയും അതിനു മുമ്പ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സംസമേതാവശ്യത്തിന് കുടിച്ചോ അത് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ആവശ്യം വെച്ച് ഞാൻ കുടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടിക്കണമെന്നാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ മഹത്തായ സംസം ഇല്ല നമ്മുടെ കേരളം പോലെ ആറുമാസം മഴയുള്ള നാടല്ല അതേ കിണറ്റിന്റെ അതേ ആ കിണർ നിൽക്കുന്നത് പുഴയുടെ വക്കിലല്ല കടലിന്റെ തീരത്തല്ല 
വെറും പാറക്കെട്ടുകൾ കടയിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മഴ പോലും കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ള മക്കയിൽ അതേ ഒരു ചെറിയ കിണറ് ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം കോടികൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടും കുടിച്ചിട്ടും ഒരൽപവും മാറ്റമില്ല തീർച്ചയില്ല ബ്രിട്ടനിലുമില്ല അമേരിക്കയിലുമില്ല ജപ്പാനിലുമില്ല ഫ്രാൻസിലുമില്ല ചൈനയിലുമില്ല റഷ്യയിലുമില്ല ഒരു സ്ഥലത്തുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കിണറ് ആ മഹത്തായ സംസമടക്കം ആ കൈബയുടെ സമീപത്താണ് എന്നതിൻ്റെ പുറമേ നൂഹിനബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പോലുള്ള ധാരാളം അമ്പിയാക്കളുടെ കബറും കൈബയുടെ സമീപത്തുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മാമയാണല്ലോ ആ ഉമ്മാമ വഫാത്തായപ്പോൾ കൈബയുടെ കൈബയോട് ചേർന്നുള്ള ഹിജിറിസ്മായി അവിടെയാണ് ബീവിയെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവിടെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെയും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അവിടെ അവരെ മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമല്ല കേട്ടോ കൈബയുടെ ബഹുമാനം കൈബ നേരത്തെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ള വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്ത അറാപ്പിന്റെ വീടാണ് അതാണ് എന്റെ ബൈത്തിക്കൽ മെഹ്റം നിന്റെ വീട്ടിനടുക്കൽ എന്നല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ എന്റെ വീടെന്നല്ലേ അള്ളാഹുവും പറഞ്ഞത് ഖുറാനിൽ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ വീടെന്ന പരിഗണനയാണ് റബ്ബ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള വീടല്ല ഏത് മുസ്ലിമിനും അറിയാമല്ലോ വളരെ ബഹുമാനമുള്ള വീടാണ് ആ കഴിവ് എന്നും ആദരിക്കപ്പെട്ട വീടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹത്തായ കഴിവയുടെ സമീപത്ത് ജനിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി ഇക്കാലത്ത് ധാരാളം നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാനും വിവാദത്തെടുക്കാനും അവാഹത്തെ കൊടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് നബവി എന്നാൽ അങ്ങകലെ വേറൊരു പള്ളി വലിയ ബഹുമാനുള്ള പള്ളി അതാണ് അൽ മസ്ജിദ് അതങ്ങ് ഫലസ്തീനിൽ ആ പള്ളിയിലും പ്ലെയിനില്ലാതെ ട്രെയിനില്ലാതെ കപ്പലില്ലാതെ സൈക്കിളില്ലാതെ ബസ്സില്ലാതെ കാറില്ലാതെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത്ഭുതകരമായ ബുറാക്കിന്റെ മേലെ കയറ്റി ജിബിരി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം നേരിൽ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്നും നബിതങ്ങൾ ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചു പിന്നിൽ പിന്നു പിന്നിൽ വന്ന് തുടർന്നതോ അത് നേരത്തെ കബറുകളിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നതാണ് നബിതങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചത് അമ്പിയാക്കളാണ് അന്ന് ബാങ്കും മിഖാമത്തും കൊടുത്തത് ജിബിരിയിൽ അലൈ സലാം ബാങ്കും ഇഖാമത്തും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു താഴ്ന്ന ഏർപ്പാടല്ല മലക്കുകളെ നേതാവ് ചെയ്ത പണിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അമ്പിയാക്കളുമായി സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നബിതങ്ങൾക്ക് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് അതാണല്ലോ എല്ലാരും കൊല്ലീ ബീ 
ആകാശ ലോകങ്ങളിൽ മുഴുവനും ചെല്ലുകയും അവിടെയൊക്കെ ഭൂമിയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളെയും ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട നബിയെയും അങ്ങനെ ധാരാളം അമ്പിയാക്കളെ അവിടെയും കാണുന്നു അവരുടെ ഭംഗിയടക്കം കാണുന്നു അവരുമായി സലാം ചൊല്ലുകയും സംസാരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്നും മേൽ പോട്ടു പോയി അതാ അറുസിന്റെ ചൂടെ ഏഴാം ആകാശത്തിലുള്ള ബൈത്തുൽ മാമൂർ നബിതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും എഴുപതിനായിരം പുതിയ പുതിയ മലക്കുകൾ അവിടെ ചെന്ന് വാദത്തെടുക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ആ ബൈത്തുൽ മാമൂറും കടന്ന് അതിനപ്പുറവും കടന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ ജിബിരിമിന് പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ചെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സ്വർഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നരകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ആഹ്രത്തിലെത്തുമ്പോ കയ്യാമത്ത് നാളിൽ സ്വർഗം കണ്ട് ആഗ്രഹം വരരുത് നരകം കണ്ട് പേടിച്ച് പോകരുത് അതൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ട സാധനങ്ങളായി മാറണം എന്തിനാണത് ഈ ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താ ിതങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് ശവാഹത്ത് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തളും ആ ചിന്തയിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ മനസ്സ് മുഴുകാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാമനാളിൽ മനസ്സ് പോകാതിരിക്കാൻ നരകം കണ്ട് പേടിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ അതൊക്കെ മുമ്പ് കണ്ടതായിരിക്കണം അങ്ങനെ അതാ നേരത്തെ തന്നെ അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് കാരണം സാധുക്കളായ നമുക്ക് ശവാഹത്ത് ചെയ്യാനുള്ള നേതാവല്ലേ ബുഹമ്മദുറീ <laughs> അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു എല്ലാം അനുഭവിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത സമ്മാനമാണല്ലോ അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരം ഇസ്ലാമിന്റെ ഖബർ പോകുന്ന സമയത്ത് സിയാറത്ത് ചെയ്തിരുന്നു മൂസാനബി ഖബർ നേരിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂസാനബിയെ നിർത്തിയിട്ടല്ല മറവി ചെയ്തത് കടത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തേനേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ അത് ഖബറിൽ അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത കഴിവാണ് ആ മൂസാനബി അലൈഹിത്തു വസ്സലാം ആറാമത്തെ ആകാശത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേ കിട്ടിയത് അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരം പറഞ്ഞപ്പോ മുസാനബിയുടെ കബറും സിയാറത്ത് ചെയ്ത് നടത്തിയ യാത്ര ആയത് കൊണ്ട് നല്ല ലാഭത്തോടെ തിരിച്ചേക്കണമെന്ന നിർബന്ധം മൂസാനബിക്കുണ്ടായിരിക്കാം മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശം നബിതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലഗേജ് ഒന്ന് ചുരുക്കി കൊടുക്കാൻ വെയിറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ചു ലഗേജ് കുറച്ചു അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് അൻപതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന വിധം അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു ആ നിസ്കാരം ഒരു തിരക്കിലും കലാക്കരുതേ ഉമ്മമാരെ ഒരു ദിവസത്തെ സുബിയും കലാക്കരുതേ യുവാക്കളെ ഒരു നിസ്കാരവും കലാക്കി ഒരു കല്യാണമോ സമ്മേളനമോ ഒരു പരിപാടി നടത്തരുതേ ആ നിസ്കാരത്തിലാണ് റബ്ബുമായുള്ള സംഭാഷണം ആ നിസ്കാരത്തിലാണ് നബിതങ്ങളെ പേരിൽ വജൂബായ സലാത്ത് ആ നിസ്കാരത്തിലാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമായ സലാമ് അങ്ങനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുമായുള്ള സർവ ബന്ധവും അബ്ബാഹുമായുള്ള ബന്ധവും നിലനിർത്താൻ മോമിനായ മനുഷ്യനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കർമ്മമാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം അത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണേ അതിന് 
അതിൻ്റെ പുറമേ നോമ്പെടുക്കണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ധർമ്മം ചെയ്യണം ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തണം സലാത്തും നിക്രൂമൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം കഴിയും പോലെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കണം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റബ്ബു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു എന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന രാജാവാണ് ആ ഖുർആൻ ഒരു മാറ്റത്തിലും വിധേയമല്ലാത്തതാണ് അത് ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ഓതുന്നതിന്റെ പരിസരം റഹ്മത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ നൊച്ചിയാട് പ്രദേശത്ത് കുറെ മക്കളിരുന്ന് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ വേണ്ടി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്താൽ ഈ മഹല്ലത്തിനും ഈ ജമാനും ഈ നാട്ടിലും ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങൾക്കും വീടുകൾക്കും വലിയ പറക്കത്താണ് കേട്ടോ കഴിയും പോലെ ഖുർആൻ നമ്മൾ ഓതണം ും സലാത്തുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം അവൻ ഏതാ പാർട്ടി എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ഏതാ സംഘടന എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം ഏതാ കക്ഷി ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ഏത് കക്ഷിയാണെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം അയൽവാസിക്ക് നന്മ ചെയ്യണം ഏതാ മതം എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ഏത് അയൽവാസിക്കും നന്മ ചെയ്യണം പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം വേണം ഉമ്മ ബാപ്പയെ പരിഗണിക്കണം സ്വന്തം മക്കളോട് വിവേചനം കാണിക്കരുത് വിവേചനം കാണിച്ചാലും മക്കള് ബാപ്പാന വെറുക്കരുത് ഉമ്മാന വെറുക്കരുത് സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ പീഡിപ്പിക്കരുത് മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് അവരെ മനസ്സിന് മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകളോ ചീത്ത വാക്കുകളോ പറയരുത് അവരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിൽ തടഞ്ഞു അതുപോലെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ മകന്റെ ഭാര്യമാരെ കരുതണം സുഭാനന്ദ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് നമ്മുടെ സ്കൂൾ സ്റ്റാഫുകളെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫുകളെ ഒക്കെ വിളിച്ചു ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് ആളുണ്ട് സ്കൂൾ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം വേണം എല്ലാരോടും കാരുണ്യം വേണം മകന്റെ ഭാര്യമാരോട് നല്ല കാരുണ്യം വേണം മകളുടെ ഭർത്താവിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹവും ആദരവും മകന്റെ ഭാര്യനോട് കടുത്ത വെറുപ്പ് രണ്ടു മക്കളെ രണ്ടു മക്കളെ ഒന്ന് പെൺകുട്ടി ഒന്ന് ആൺകുട്ടി വരാൻ വ്യത്യാസം പെൺകുട്ടിന്റെ ഭർത്താവിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം പുതിയാപ്പിള സുഹാനുള്ള വന്ന കോയിയർക്കും എല്ലാ ബഹുമാനുണ്ടോ മകന്റെ ഭാര്യ വന്ന കോയിയർക്കൽ വോട്ടുകളിലെ മീനും കിട്ടാണ്ടായാലോ അങ്ങനെ ആയാൽ പറ്റൂല മറിച്ച് അതും നമ്മളെ മകന്റെ ഭാര്യയല്ലേ മകളെ ഭർത്താവ് പോലെ തന്നെ മാന്റെ ഭാര്യ അത്ര ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കും കഴിയും പോലെ സ്നേഹം കൊടുക്കണം അതുപോലെ മക്കളെ ഭാര്യമാ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ ബാപ്പയെ സ്വന്തം ബാപ്പയെ പോലെ ഉമ്മയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാളപ്പുറം കരുതണം ഇതുപോലെ ഇവിടെ പിന്നെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും സഹോദരന്മാര് എല്ലാരും നല്ല സ്നേഹത്തിലും നല്ല സഹിഷ്ണുതയിലും നല്ല സ്വഭാവത്തിലും ജീവിക്കണം സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം സാന്ത്വന പ്രവർത്തന ഉദ്ദേശമുണ്ട് സാധുക്കളെ സഹായിക്കുക അത് വലിയ സംഗതിയാണ് കീഴിൽ കേരളം മുഴുക്കിയ സാന്ത്വനം കൊണ്ട് നിറച്ചു നമ്മള് ഇനിയും നടക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോയി കാസർഗോഡ് അവിടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശ്ശരി അലിക്കുഞ്ഞുസ്താദ് അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് വീൽ ചെയർ അതുപോലെ മറ്റു ചില ഉപകരണങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും 
സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നിറച്ചു സുന്നത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് രോഗങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹു തരാതിരിക്കട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊക്കെ സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം ദീനിന്റെ പ്രവർത്തകരാകണം നല്ല സജീവ പ്രവർത്തനം ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞ വേറൊരു കൂട്ടർ കുറ്റം പറയലല്ല വേറൊരു കൂട്ടർ അതിന് തല്ലുണ്ടാക്കാനല്ല അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സന്തോഷത്തിൽ എല്ലാരോടും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറണം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഉപകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം എന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസവിക്കപ്പെട്ട സമയം വീട്ടിലൊന്നുമില്ല കത്തിക്കാൻ എണ്ണയില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ധാന്യമില്ല ഈ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെ ഒന്ന് പൊതിയാൻ ഒരു തുണിക്കഷ്ടം പോലും ഇല്ല ഞെരിക്കം വല്ലാത്ത ഞെരിക്കം ആര്യ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിനോട് എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്ക് താവ് പുറത്തിറങ്ങി മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ആദ്യം ഉണ്ട് നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് റാബി ആ നാലാമത്തവൾ എന്നാണല്ലോ എന്റെ അർത്ഥം റാബി ആ നാലാമത്തവൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരിട്ടത് അതുകൊണ്ടാ നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാ സുഭാനന്ദാ പെൺകുട്ടി എനിക്ക് മുഴക്കും മോഹൻ കറക്കുന്ന ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് പെൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച് മൂന്നാമത്തവും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്റെ മകന് നീ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉമ്മാരുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മോനല്ലേ എന്റെ ഉത്തരവാദി ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരി അത് വേറെ വിഷയം ഓ സഹോദരന്മാരെ ആ റാബി ആ എന്ന് പറയുന്ന റാബി അതുല്ലാഹു ചെറിയ പിഞ്ചുകുട്ടി ജനിച്ചപ്പോ ഒന്ന് പൊതിയാനൊരു തുണിയില്ല അല്ലാത്ത സങ്കടം അപ്പഴാ ബാപ്പമല്ലേ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കി ഒരു വീട് കണ്ടു ഗേറ്റും പിടിച്ച് ഇതൊന്നും യാചിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല കാരണം യാചിക്കൽ നല്ല പണിയല്ല അത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല മുട്ടാൻ ധൈര്യമില്ല ഗേറ്റും പിടിച്ചു നിന്ന് ആരും വന്നില്ല തിരിച്ചു വന്നു വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ പൊട്ടിയങ്ങ് കരഞ്ഞു പ്രസവിച്ചിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല മുട്ടിന്റെ മേലെ തലയും വെച്ച് ദേഹവും ഇരുന്നു മയങ്ങിപ്പോയി ആ മയക്കത്തിൽ മതങ്ങളെ കാണുന്നു കാരണം അതൊരു സാധാരണ നേതാവല്ല ഉമ്മത്തുകളുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ആവശ്യത്തിന് ഇടപെടുന്ന നേതാവാണ് എല്ലാരും ിതങ്ങൾ പറയുന്നു മുഷിയണ്ട ദുഃഖിക്കണ്ട ഈ നാലാമത്തെ മകള് പ്രസവിച്ചതിലും വിഷമം വേണ്ട വലിയ പറക്കത്തുള്ള മോളാണ് വലിയ സ്ഥാനമുള്ള മോളാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തു ബസറയുടെ ഭരണാധികാരി ഈസപ്പുന് സാധാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയിട്ടൊരു കത്തങ്ങ് കൊടുത്താ നല്ലത് ആ കത്തിലെ വിവരം എന്തായിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞേറ്റതാണെന്ന് പറയണം എന്തേ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ പേരിൽ നൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലാറുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നാനൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലാറുണ്ട് ഇന്നലത്തെ സലാത്ത് അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി ബസറയിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഈസബിന് സാധാന അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം ഇന്നലത്തെ സ്ഥലത്ത് മറന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം നാനൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയണം സുബാനുള്ള കൽപ്പന പ്രകാരം രാവിലെ ഹബീബങ്ങളെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെന്ന് കത്തിട്ടിയപ്പോ ആ ഭരണാധികാരി വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഞാൻ ചൊല്ലിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഹബീബായ നബിയുടെ ഹതിറത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ 
ഇന്നലെ രാത്രി മാത്രം സലാത്ത് വിട്ടുപോയപ്പോൾ എന്നെ അവിടുന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ അതിന് പരിഹാരം പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ മോപിനികളെ ഭരണാധികാരിയുടെ തിരക്കത്രയായിരിക്കും പക്ഷേ നൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിനൊരു ദിവസം അദ്ദേഹം സമയം കാണാറുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ ഒരു സലാത്ത് നിങ്ങളെ വാച്ചൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം ആ സലാത്ത് അഞ്ചോ ആറോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചൊല്ലാവുന്ന സലാത്ത് ചോദിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു നൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഒരെട്ടോ പത്തോ മിനിറ്റ് പോരെ അത് നമ്മളൊന്ന് ചൊല്ലാൻ നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുത്തുകൂടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ റജബ് മാസത്തിൽ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചോ എന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ഉമ്മമാരെ ഏത് സമയത്തും നിസ്കരിക്കാത്ത സമയത്തും സലാത്ത് ചൊല്ലാമല്ലോ നിങ്ങളും തീരുമാനിക്കൂ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ് സലാത്തെങ്കിലും ദിനേന ഞാൻ ചൊല്ലുമെന്ന് ഓരോ മൂമിനും മൂമിനത്തും ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചോളൂ ഒന്നും സമ്പാദ്യമില്ലാത്ത ഈ പാവപ്പെട്ടവന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സലാത്ത് ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ അവിടുത്തെ ഹദറത്തിൽ ഒരു ശവായത്ത് കിട്ടിയാലോ അള്ളാഹുവെ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂറാബിയാറുവിന്റെ കത്ത് കിട്ടിയ ഭരണാധികാരി രണ്ടായിരം സ്വർണ്ണ നാണയമെടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ സാധുക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു നാനൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയമെടുത്ത് എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞേച്ച ആൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കുമെന്ന നിനക്ക് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഏത് വിഷമമുള്ള സമയത്തും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഇന്നമായും കണക്കില്ലാതെ അള്ളാഹുത്തേല കൊടുക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കാണ് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കണം ഏത് മുസീബത്തുണ്ടായാലും ക്ഷമിക്കണം ഏത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ക്ഷമിക്കണം മനക്കരുത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ റഹമുറാഹിബീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസീതായ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മജിലിസിനി ദ്വാഗിജാപത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസാക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ആണ്ട് നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഉമ്മയുടെ കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഈ മാസം ഇമാം ഷാഫിന്റെയും സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഹാജാമുദ്ദീൻ ജസ്റ്റിൽ അജ്മീൻ റതിയുള്ളവിന്റെയും യാക്കൂൽ പുൽ ബോയ്ത്ത് റതിയുള്ളവിന്റെയും ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണം നടക്കുന്ന മാസമാണ് റജമാണ് എല്ലാരും പേരിലും ഒരു ഫാത്തിയും സുഹൃത്തു തീട്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ദ്വാക്കിജാപത്തുള്ള മജിലിസാക്കട്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ ദ്വാ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യാതു ആയാലും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു അമീം പറയണം എല്ലാവരും ഫാത്തിയും സുഹൃത്തും ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തല്ലേ എല്ലാരും വാങ്ങണം ഒരു കോപ്പി ആരാ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് വിതരണം ചെയ്തത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും വാങ്ങണം നല്ല സതക്കൈ കൊടുക്കണം ഏ അങ്ങനല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ അതായത് വെറുതെ ഇത് മരത്തം ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നൊന്നല്ലേ പഠിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ എത്ര പൈസ വേണം ഖുറാൻ കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക് മുസാഫ് വെക്കാനും പഠിക്കാനും വേണ്ടി എത്ര ബെഞ്ച് അഞ്ച് ബെഞ്ചും പാഞ്ചും ഡെസ്കും വേണം ജോഡിക്ക് അയ്യായിരം റുപ്പ ആരാ ഒന്ന് തുറക്കം പറയാ ഒന്ന് അലഹമ്മ ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തലക്ക ബുക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഒന്ന് വേഗം എഴുതിയെടുത്തോ പിന്നെ രണ്ട് പിന്നൊന്ന് വേമ്പറി ആ അലഹമ്മ എന്താ നിങ്ങളെ പേര്
അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു വരക്ക ഒന്നിച്ചു തരണ മതി സ്ത്രീകൾ എടുത്ത് കുട്ടികൾ പോയാലും ും ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷണിച്ചാൽ അയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടി അടുത്ത് മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു തല സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടിയായി അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന പറഞ്ഞില്ലേ പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പോ തന്നെ ജീവനില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ കുട്ടി പ്രായം തകയാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടി അതിന്റെ പൊക്കിളോടുകൂടി ഉമ്മാനെ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിയും അതുപോലെ കുട്ടി മരിച്ചു എല്ലാ ഉമ്മാർക്കും ബാപ്പാർക്കും ഒക്കെ നമുക്കും അള്ളാഹു തന്നെ സ്വർഗം തരട്ടെ അള്ളാഹു തല സലാമത്താക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മളെ ഇരുട്ടിയിലുള്ള അള്ളാഹു തല പൂർണ്ണമായി രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല ആ കുട്ടിയെയും സലാമത്താക്കട്ടെ എല്ലാരെയും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ എല്ലൊരു ഫാത്തിഹ സുഹൃത്തോടെ നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം ഉമ്മാവിന്റെ പേരിൽ കൂളർ കൊടുത്തു അള്ളാഹു തലാവു ഉമ്മാക്ക് കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു തല കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അവരെ നമ്മളെയൊക്കെ നമ്മൾ മരിച്ചു എല്ലാരെയും അള്ളാഹു തല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എല്ലാരും ഓതർ ഫാത്തിഹ സുഹൃത്തിന്റെ ഫാത്തിഹ എല്ലും ഓരോന്ന് വാങ്ങിട്ട് നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പൊടിവാറുന്ന പ്രശ്നം എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് നാളെയും വേഗം വരണ്ടേ ഈ പൊടിവാറിയാൽ പിന്നെ പിറ്റേ ശ്വാസമുണ്ട് بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس وخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آه يشتم كل ആപനത്ത് സഹായിച്ച് എല്ലാവർക്കും ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ദുന്യാവ് ആഹ്റവും വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ വിദേശ നാടുകൾ നാടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഏത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടോ ബിസിനസ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാഹു തല പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ അല്ലേ ആൻഡ് ശേഷം കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ ബാധപ്പെടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് താജുൽ ഹുദയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന താജുൽ ഉലുമ ഓഡിറ്റോറിയം പാരൻസിനെ വിളിച്ചാല് രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചാൽ ഇരുത്താനൊരു സ്ഥലമില്ല കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് കിട്ടാനും സ്ഥലമില്ല അതുപോലെ സ്റ്റാഫുകൾ ഒരുമിച്ച് കിട്ടാനും സ്ഥലമില്ല ഇതിനൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിലുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഒരു പത്തൊൻപത് കൊല്ലം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദവും ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ പള്ളി പതിനൊന്ന് മഹലിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് ഇല്ലാത്ത എല്ലാം യുദ്ധനാശയക്കാരി അടിച്ചു തകർത്തും 
മക്ബറുകൾ അടിച്ചു തകർത്തും ജാറങ്ങൾ തകർത്തൊക്കെ ഉള്ള നാടാണ് ഒരുപാട് തന്നു ഒരുപാട് ഞമത്ത് തന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ഉള്ള ഒരു മാസത്തിൽ നേർച്ച കിട്ടും ഈ സഹസിൽ നിന്ന് നേർച്ചയാക്കിട്ട് വലിയ ഫലം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ സഹസിൽ കണ്ടെങ്കിലും ഈ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കിട്ടാനൊരു സ്ഥലമില്ല അവിടുന്ന് സ്ഥലവും വേണം ബിൽഡിങ്ങും വേണം ഒരു അഞ്ചു കോടി റുപ്പിയാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് വാദപ്പുണിയിൽ ജുമാക്ക് കൂടിയപ്പോ ഏതായാലും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് പോകണമല്ലോ അങ്ങനെ പോയതാണ് പോയതാണ് അടുത്തൊരു മുതലീസ് നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് മുയിലാറാകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമാവില്ല അയാൾക്ക് നല്ല മനസ്സിൽ കുറെ മുതാലിമ്യങ്ങളും ഒരു ഫൈസിയാണ് നല്ല സന്തോഷം തോന്നി അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് കുറെ കാലായി ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണ്ട് പലപ്പോഴും അവിടെ പോയി ഞാൻ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കോളേജിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എഫ് ഐ എടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മുത്താല ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇന്നലെ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ പലപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ക്ഷണിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇപ്പം കിട്ടിയെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു സ്വാഗതം എല്ലാം പറഞ്ഞു സിറാജ് ഉള്ളതിനെ പറ്റി അയാൾ പരിചയപ്പെടുത്തി നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് സ്ഥലവും വേണം ബിൽഡിങ്ങും വേണം അഞ്ചു കോടി റുപ്പിയോളം ഇന്നൊരു സെല്ലിന് ഏകദേശം ആവറേജ് രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്പിയോളം വരും അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സദസ്സിൽ സാധുക്കളാണ് അവിടെ പണക്കാരൊന്നുമില്ല സാധുക്കളാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് കുറെ ആളുകൾ പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പതിനായിരം റുപ്യ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അയ്യായിരം റുപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പലരും സംഭാവന ഒരാള് രണ്ടായിരം ഓറ്റോ പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് കാസർകോട് ആക്സിഡന്റായി മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളൊക്കെ പങ്കെടുത്തു അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ശ്രോതാക്കളിൽ പെടുത്തട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം മരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ വരെ പോകണം എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ആടാണ് അപ്പൊ വീട്ടിലെത്താണ്ട് നിർവാഹം അയാളെ പരിപാടി മുടങ്ങാനും പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് ഒരു ചെറിയ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഉറങ്ങാനും കഴിഞ്ഞില്ല വണ്ടിയിൽ ഉറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കയറിയപ്പോ കുറച്ച് വടക്കേന്ത്യയുള്ള ആൾക്കാർ ഒച്ചപ്പാടിലാക്കിട്ട് ഉറങ്ങാനും സാധിച്ചു വന്നപ്പോ വല്ലാത്ത ക്ഷീണ എങ്ങനെയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കേടുന്നത് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫാത്തിഹ അയാളെ വേറിൽ ഓതണോന്ന് അൽഫാത്തിഹ പറഞ്ഞപ്പോ സിറാജ് എന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് പിരിവെടുക്കേണ്ട പരിപാടിയാണോ ജനങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അതുങ്ങൾ കൊടുക്കണം എല്ലാവരും കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ തരണമെന്നില്ല പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ നല്ല സംഖ്യ കൊടുക്കണം താജ് ഉല്ലമന്റെ പേരുണ്ടാക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് എല്ലാവരും ഞാനും അതിൽ പങ്കുചേർന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പിക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ വിദേശത്തുള്ളവരും നാട്ടിലുള്ളവരും കയ്യിൽ പങ്കുചേരണം അതിനങ്ങനെയാണ് അതിന് സംവിധാനം വെച്ച് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരം രൂപ മേലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ അറിയാലോ അപ്പൊ ഏത് സാധുവിനും പങ്കെടുക്കാലോ അപ്പൊ സിറാജ് ഉദയിലുള്ള വലിയ വലിയ പരിപാടിക്കുള്ള എല്ലാ ദുരായിലും എല്ലാ ഫാത്തിഹയിലും സ്ഥാപനത്തിലും പങ്കുചേരാൻ ഒരു അവസരമാണ് അത് നിങ്ങളൊക്കെ മുതല മുതലാക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നേളൂ ഇപ്പൊ വിരുവെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹത്തല നമ്മൾ ജാബത്ത് തരട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا راجا سيدا يا رحمان സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സദസ്സുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും സംരംഭങ്ങളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും വേമലുകളും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഓതിയതും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മുതൽക്ക് എല്ലാ മഹാന്മാര ഹദറത്തിലും ഈ മാസത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തിനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ മഹാന്മാരുണ്ടോ അതിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാ ഇൽമും എത്തിച്ചു എന്ന ഇമാം ഷാഫി ഹൃതി അള്ളാഹു അന്നു അടക്കം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം ദീൻ വളരെ സമാധാനപരമായി ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച മഹാനായ സുൽത്താൻ ഹിന്ദു ഖാജാമേനിടക്കം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ജയിലിൽ കിടന്ന് ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട്
അള്ളാഹുവെ ഏതെല്ലാ മഹാന്മാര് ഈ റജബിൽ വിട്ട് പിരിഞ്ഞവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ നീ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ കബറിലും നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഏത് ഉമ്മപാപ്പമാരുണ്ടോ ഉസ്താദുമാരുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരുണ്ടോ ഇന്നലെ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചവരടക്കം അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മുൻകാലത്ത് മരിച്ചു പോയ ഏതൊക്കെ മോഹിനീങ്ങൾ മോഹിനാത്തുകളുണ്ടോ അവരുടെ കബറിലും നീ എത്തിക്കണം മോഹ്മാനെ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കബറുകൾ വിശാലമാക്കണം മോഹ്മാനെ അവരുടെ യോജങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും മാപ്പാക്കണം മോഹ്മാനെ ആരെയും ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്നോടൊരാളും ചോദ്യം ചെയ്യാനുമില്ല ഞങ്ങൾ നിന്നെ കൊണ്ടുറച്ച് വിശ്വസിച്ചവരാണ് നിന്റെ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുറച്ച് വിശ്വസിച്ചവരാണ് നിന്റെ ഖുർആാനിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചവരാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ വന്നെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ വിവരക്കേടാണ് ഞങ്ങളെ ചിന്തക്കുറവാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ആര് എന്ത് വലുത് ചെറുത് രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടോ ഇവിടെ ആരെല്ലാം സഹായം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവരുണ്ടോ കൊടുത്തവരുണ്ടോ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ടോ പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ടോ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സിറാജ് ഉദയിലേക്ക് നേർച്ചകളും സതകളും തന്ന പതിനായിരങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഉള്ളത് നിനക്കറിയുമല്ലോ അല്ലാ ആർക്ക് എന്ത് വിഷമങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമുള്ള സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കി സാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേദിന്റെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചാൽ അത് നിന്റെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാനുള്ള സ്ഥാപനമാണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കും നടത്തുന്നവർക്കും എല്ലാ ഹൈറും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഈ നാട്ടിൽ സർവ്വ നന്മകളും നീ ചൊരിക്കണേ അള്ളാ വിദേശത്ത് പോയി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും തൊഴിലെടുക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്കും പഠിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ അധ്യാപനം നടത്തുന്നവർക്കും നാട്ടിൽ മഹീഷത്തിൻ്റെ വഴി തേടുന്നവർക്കും കൃഷി നടത്തുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും തുറക്കണേ അള്ളാ സർവിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടക്കണേ അള്ളാ ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ല ഇവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ധാരാളം ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് ഹൈറായ ഇണകളെ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഹജ്ജും പ്രകൃതിയവരുണ്ട് സിയാറത്തിനടക്കം തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടും തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിലും ആരോഗ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ആരോഗ്യവും നൽകണേ അള്ളാ ആർക്കെന്ത് വാങ്ങി കിട്ടാനുണ്ടോ വിറ്റ് കിട്ടാനുണ്ടോ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഏത് കടങ്ങളുണ്ടോ നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ കടപ്പാട് വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ ഏത് വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ലാ നിനക്കറിയുമല്ലോ പാസ്പോർട്ടും ബേഗും നഷ്ടപ്പെട്ട് വിദേശത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടോ നീ തിരിച്ചു നൽകണേ അള്ളാ ആഹുവേ പണം കട്ടുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കള്ളനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഖ്യ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞവരുണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് ആ സംഖ്യയും നീ തിരിച്ചു നൽകണേ അള്ളാഹുവേ ആർക്കെന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടോ നീ തിരിച്ചു നൽകണേ അള്ളാ ആരുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കുടുങ്ങി പോയോ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടെ മിസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തപ്പുവയോടെ സലാമത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇലാ ഇല്ലല്ലോ ആ കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ബാഹുവെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം താരിമി അവറുകളെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനെല്ലാ ഹൈറും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നാട്ടുകാർക്ക് ഹൈർ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയോ മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെ കബറിലും ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കുകയും അവരെ ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യണേ അള്ളാ ബാഹുവെ ഈ നാട്ടിൽ ധാരാളം ആലിമീങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായ 
പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള അറിവാക്കി തരണേ അന്നാ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴി തുറക്കാനും തോഫി ഇപ്പൊ നൽകണേ അന്നാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ മോമിനീകളെയും ആലിമീകളെയും ഹത്തിന്റെ മേൽ യോജിപ്പിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അന്നാ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين الحمد لله رب العالمين എല്ലാവരോടും ദുഅ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വ ബറക